বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞানের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো আলোচনা করব এর আগেই আমি তোমাদের বড় কোশ্চেনের সাজেশন দিয়ে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবে এবং এই মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো আলোচনা করছি যেগুলো কিন্তু বিগত পরীক্ষা এসেছে এবং সামনের পরীক্ষাতেও আসবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তো এর আগে আমি তোমাদের কিন্তু মেইন সাজেশন সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে দিয়ে দিয়েছি আমি তখনই বলেছিলাম যে তোমাদের জন্য আমি এমসিকিউ এবং এসিকিউ অর্থাৎ শর্ট কোয়েশ্চেনের একটা মূল পার্ট তৈরি করব কারণ এখান থেকে তোমাদের সতেরো থেকে আঠারো মার্কের প্রশ্ন প্রায় শর্ট কোয়েশ্চেনই আসে তো যাই হোক শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমি তোমাদের জন্য বেস্ট কিছু কোয়েশ্চেন সিলেকশন করেছি এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়ো তাহলে আশা করছি তোমরা প্রায় সমস্ত কোয়েশ্চেনই কমন পাবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দেখো সালক সংশ্লেষে উৎপন্ন গ্লুকোজনের অক্সিজেনের উৎস হলো কার্বন ডাই অক্সাইড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মূল রোম উদ্ভিদ অঙ্গ বাসমোচনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না কি বলল মূল রোম উদ্ভিদের অঙ্গ বাসমোচন পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো ঘুরিয়ে আসবে আমি তোমাদের জন্য খুব শর্টকাট সিস্টেমে লিখে দিই যাতে করে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা মুখস্থ করতে পারো যে বাসমোচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের কোনো অংশ অংশগ্রহণ করে না উত্তর হলো মূল রোম যেমন ট্র্যাকিয়া ফোরিং প্রাণীর শাসঙ্গ প্রশ্ন হবে ফোরিং প্রাণীর শাসঙ্গ কী ট্র্যাকিয়া বা ট্র্যাকিয়া কার শাসঙ্গ উত্তর হলো ফোরিং প্রাণী তাহলে তোমাকে একটা লাইনই পড়লে হয়ে যায় যে ট্র্যাকিয়া ফোরিং প্রাণীর শাসঙ্গ যাই হোক পরে কোশ্চেন বৃক্ষের গঠনগত ও কার্যগত একক হলো নেফ্রন উদ্ভিদের ফ্লোয়েমের মাধ্যমে খাদ্যরসের পরিবহন ঊর্ধ্বমুখে ঘটে মনে রাখবে উদ্ভিদের ফ্লোয়েমের মাধ্যমে খাদ্যরসের পরিবহন ঊর্ধ্বমুখে ঘটে মানে নিচে থেকে উপরের দিকে যায় খাবারটা তাহলে দেখো সালো সংশ্লেষের অন্ধকার দশায় বিক্রিয়ার ধাপগুলি বিজ্ঞানী ব্ল্যাক ম্যান বর্ণনা করেছেন বলে একে ব্ল্যাক ম্যান বিক্রিয়া বলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ব্ল্যাক ম্যান বিক্রিয়া কাকে বলে পরে কোশ্চেন উত্তেজিত ক্লোরোফিল দ্বারা জলের আলোর আলোক বিশ্লেষণকে বলা হয় ফটোলাইসিস দেখবে মনে রাখবে উত্তেজিত ক্লোরোফিল দ্বারা জলের আলোক বিশ্লেষণকে বলা হয় ফটোলাইসিস পরে কোশ্চেন যে পরিবহন প্রক্রিয়ায় বাহক অণুর সাহায্যে পদার্থের অণু বা পরমাণু অর্ধভেদ্য পদ্মার মাধ্যমে নিম্ন ঘনত্বের দিক থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে যাতায়াত করে তাকে সক্রিয় পরিবহন বলে আর একবার দেখে নাও যে প্রক যে পরিবহন প্রক্রিয়ায় বাহক অণুর সাহায্যে পদার্থের অণু বা পরমাণু অর্ধভেদ পদ্মার মাধ্যমে নিম্ন ঘনত্বের দিক থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে যাতায়াত করে তাকে সক্রিয় পরিবহন বলে পিত্তরস যকৃষ যকৃত উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াটা অবশ্যই মনে রাখবে পরীক্ষার সময় যে কোনো জায়গায় আসতে পারে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস সিক্স এইচ টু উচ্চ যাকের প্রভাবে কী হয় সিক্স এইচ টু ও যোগ সিক্স ছশো ছিয়াশি কেসিএল বা ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি তো এইটা যে কোনো শূন্য স্থান রূপে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন রূপে আসতে পারে যাই পরে কোশ্চেন দেখো পরে কোশ্চেন কী বলতে দেখো এ বি শ্রেণীর রক্তে উভয় প্রকার অ্যান্টিজেন থাকে কি বললাম এ বি শ্রেণীর রক্তে উভয় প্রকার অ্যান্টিজেন থাকে শ্বসনের সহায়ক দুটি পেশির নাম হলো ইন্টারকস্টাল এবং মধ্যচ্ছদা কিছু রেচনঙ্গের নাম হলো নেপ্রিডিয়া ফুসফুসের আবরণীকে প্লুরা বলে অস্থি সারিতে যে তরল পদার্থটি থাকে তাকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বলা হয় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মোট এটিপি এর পরিমাণ হলো দুই অণু প্রোটিনকে পেপটনে পরিণত করতে পেপসিন উৎসচাকের প্রয়োজন হয় আরসোলার হিমোলিম্পের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ধুতুরা গাছের পাতায় ডাটুরিন উপেক্ষার পা উপক্ষার পাওয়া যায় শ্বাসমূল লবনাম্ব উদ্ভিদের শাসঙ্গ বাসমোচন প্রতিরোধকারী একটা উপাদান হলো ফিনাইল মার্কিউ মার্কিউরিক অ্যাসিটেট ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স বৃহদন্ত্রের শিকাম অংশে যুক্ত থাকে সি এস এফের পুরো কথাটি হলো সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড কোশ্চেন রুবিস্কো এর পুরো কথাটি হলো রাইবুলোস ওয়ান ফাইভ বিস্ফসপেট আর কার্বক্সিলেস তারপরে দেখো কি বলছে শ্বাস মূল ছিদ্র বাসমোচনে সাহায্য করে না শ্বাসমূল ছিদ্র বাসমোচনে সাহায্য করে না একটি প্রোটিন ভঙ্গ উৎসচক হলো ট্রিপসিন অ্যালার্জি প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে ইওসিনোফিল অর্নিথন চক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের অর্নিথন চক্র বড় কোশ্চেন আমি সাজেশনে দিয়েছি অনাক্রমতা তন্ত্রে টি লিম্ফোসাইট কোষ পরিণতি লাভ করে থাই মাসে ক্রেপ চক্রে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগটির নাম হলো অ্যাসিটাইল সিওএ ফুসফুসের আবরণীর ওপরে বা বাইরের স্তরটি ফুলুরা নামে পরিচিত কী বললাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফুসফুসের আবরণীর ওপরে বা বাইরের স্তরটি ফুলুরা নামে পরিচিত পরে কোশ্চেন দেখো
হিজের ব্যান্ডেল থেকে যে সূক্ষ্ম তন্তু নিলয়ের প্যাপিলারি পেশিতে স্পন্দন সৃষ্টিতে সহায়তা করে তার নাম পার্কিনজি তন্তু উই প্রকার পোস্টিকনালিতে থাকা ট্রাইকোনিম্ফা প্রাণী সেলুলোস পরিবাকে সাহায্য করে বেসোপিল শ্বেতকণিকা হেপারিন নিঃসরণ করে লিথোসিস্ট হলো সিস্টোলিস যুক্ত কোষ রেনাল পিরামিডের সুচালো অংশকে রেনাল প্যাপিলা বলা হয় মানব শরীরের সবচেয়ে বড় ইমিউনোগ্লোবিউলিন হলো ওয়ান গ্রাম তারপরে দেখো সালোক সংশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদার্থটি হলো শর্করা ও অক্সিজেন বিষমপৃষ্ট পাতায় পত্রন্ধ থাকে নিম্ন থাকে রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে থ্রম্বোকাইনেস সালোক সংশ্লেষে প্রথম উৎপন্ন স্থায়ী যৌগটি হলো পিজিএ গুলঞ্চ গাছের মূলে সালোক সংশ্লেষ ঘটে একমাত্র গুলঞ্চ গাছের মূলে সালোক সংশ্লেষ ঘটে মনে রাখবে লালারসে উপস্থিত একটি উচ্চচাকের নাম হলো টায়ালিন স্বর্ণলতা উদ্ভিদে হস্টেরিয়াতে দেখা যায় হিমোলিম্প হলো পতঙ্গের বর্ণহীন রক্ত ইওসিনেফিল ডব্লু বিসি অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে মিট্রাল ভালভের কাজ হলো রক্তকে বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রেরণ করা মানুষের ক্ষুদ্রান্তে দ্বিতীয় অংশটির নাম হলো জেজুনাম মানুষের ক্ষুদ্রান্তের দ্বিতীয় অংশের নাম হলো জেজুনাম পরের কোশ্চেন দেখো এফ এডি এর পুরো নাম হলো ফ্লাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইট এন এ ডি এর পুরো নাম হলো নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ই এম পি পথ হলো গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার অপর নাম সালোক সংশ্লেষের অন্ধকার দশা ঘটে দিনের বেলায় এক গ্রাম ফ্লাট দহনে উৎপন্ন শক্তির মান হলো নাইন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি মানব হৃদপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ একমুখী রাখতে একমুখী রাখতে কপাটিকা সাহায্য করে মিষ্টির দোকানে টক দই খাবারে ল্যাকটিক অ্যাসিড পাওয়া যায় পিএস অন ছশো আশি এনএম এর অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে কাণ্ডে উপস্থিত লেন্টিসেলের মাধ্যমে বাস্যমোচন ঘটে মানুষের স্থায়ী দন্ত সূত্রটি হলো ওয়ান বাই ওয়ান টু টু সি বাই ওয়ান ওয়ান পি এম বাই টু টু বাই টু আর এম হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি সাইটিক অ্যাসিডে ছটি কার্বন পরমাণু থাকে মানুষের প্রধান নিচনঙ্গ হলো বৃক্ষ যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয় সব থেকে বেশি হারে বাস্মোচন বাস্মোচনের সাহায্যকারী অঙ্গ হলো পত্রন্দ গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে পাইরুবিক অ্যাসিড তৈরি হয় অপচিতিমূলক বিপাকে শ্বসন প্রক্রিয়াকে বলা হয় অপচিতিমূলক বিপাক শ্বসন প্রক্রিয়াকে বলা হয় হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টল বলে প্রসারণকে ডায়াস্টল তোমরা জানো যাই হোক উদ্ভিদের জাইলেম কলা রসের উৎস্রোত পদ্ধতিতে সাহায্য করে উদ্ভিদের দুটি রেচন ত্যাগ কৌশলের নাম হলো স্বল্পমোচন ও বালকমোচন বা ফলমোচন স্পিরাকল দেখা যায় ফোরিং প্রাণীতে তো এই হলো তোমাদের মোট আলোচনা আশা করি তোমাদের আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর এখনও যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হোক কারণ এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা এরপর পাবে যাই হোক তাহলে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম আর যারা এর আগের ভিডিওগুলো দেখনি অর্থাৎ মূল যে সাজেশন তোমাদের রয়েছে তার জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিলাম তোমরা সেটি দেখে নিও সমস্ত প্রকার সাজেশন সেখান থেকেই পেয়ে যাবে তাহলে আজকের মতো শেষ কর